नमस्कार दोस्तों आज का द हिंदू एजुकेशन प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है नो लॉन्गर स्पेशल ये स्पेशल जो है नो लॉन्गर ये इस वजह से बात की जा रही है क्योंकि यह जो है भारत और नेपाल का जो संबंध जो कि एक खास संबंध रहा था इतने दिनों तक अब जो है वो खास नहीं रहा इसी संबंध में ये एडिटोरियल है नो लॉन्गर अब नहीं रहा क्या स्पेशल नहीं रहा ठीक है इंडिया एंड नेपाल नीड टू मूव क्विकली टू रिवर्स द रिसेंट सेटबैक्स टू टाइज ये जो टाइज है यानी कि संबंध जो है इसमें जो एक सेटबैक लगा है एक धक्का लगा है हाल ही में ठीक है ना तो उसके लिए जो है भारत और नेपाल को जरूरत है क्या करने की आगे बढ़ने की तेजी से किस लिए तो टू रिवर्स उसको बदलने के लिए जो रिसेंट सेटबैक लगा है जो धक्का लगा है जो एक रुकावट आ गई है टाइज में उसको बदलने के लिए ठीक है ना आफ्टर मंथ्स ऑफ ब्रिकमैनशिप ये ब्रिंकमैनशिप का जो मतलब होता है वो होता है ये एक ऐसा कह सकते हैं आप एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू जो है आप पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं और इसके लिए आप कुछ भी डेंजरस चीज़ करना चाहते हैं ठीक है ना कुछ भी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खतरा मतलब कि खतरे वाले कदम उठा सकते हैं रिलेशनशिप को खत्म भी कर सकते हैं इस सेंस में एक तरीके से यूज़ किया जाता है ब्रिंक मैन एक तो आप जानते ही हैं ब्रिंक है जो मतलब होता है वो कगार होता है किनारा और ब्रिंक मैन का जो मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें जो है पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए जो किया जाता है इसको आप अस्थिरता भी कह सकते हैं आइए देखते हैं क्या मतलब होता है ब्रिंक मैन का देखें ये देखिए गड़बड़ हो गया है या ये देखिए सेटबैक का तो मतलब समझ गए क्या होता है ब्रिंक मैनशिप का जो मतलब होता है मेथड ऑफ गैनिंग पॉलिटिकल एडवांटेज और प्रिटेनिंग दैट यू आर विलिंग टू डू समथिंग वेरी डेंजरस ठीक है ना अस्थिरता ठीक है और प्रिसिपीस का जो मतलब होता है एक तो खड़ी चट्टान सभी कोई जानते हैं एक स्टीप साइड ऑफ अ क्लिफ होता है लेकिन एक डेंजरस सिचुएशन भी होता है जिसमें आप हार्म पहुंचा सकते हैं किसी को या किसी के लिए फेलियर हो सकते हैं ठीक है ना खतरनाक स्थिति या संकट कह सकते हैं आप तो यही चीज कह रहा है कि आफ्टर मंथ्स ऑफ ब्रिंक मैनशिप ये जो ब्रिंक मैनशिप जो एक चलता रहा एक अस्थिरता की दौड़ जो चली महीनों तक उसके बाद जो है इंडिया और नेपाल जो है अपने रिलेशन को कहाँ ले आया है टू द एज ऑफ अ प्रिसिपीज यानी कि एक डेंजरस मोड़ पर एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लेके आया आ गया है द ओली गवर्नमेंट डिसीजन ये जो ओली गवर्नमेंट की सरकार जो है नेपाल में उसका जो डिसीजन है वो क्या है टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो संवैधानिक संशोधन है उसको पारित किए जाने का जो ओली सरकार की जो निर्णय है जिसमें क्या किया गया है रेटिफाई रेटिफाई का मतलब जानते हैं क्या होता है पुष्टि करना टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियल ठीक है ना तो वो कोई भी चीज़ को जो पुष्टि करते हैं अनुमोदन करते हैं मंजूरी देते हैं तो मंजूरी देते हैं किस चीज़ को किस चीज़ को इसमें संशोधन में मंजूरी दी गई है एक बदलाव को एक चेंज को ठीक है ना अ चेंज इन एड्स मैप्स जो नेपाल का मैप्स है ना उसके मैप्स में एक बदलाव लाने का उसमें पुष्टि की गई है जिसमें शामिल कौन कौन है लिपुलेख कालापानी एंड लिम्पिया धूड़ा ठीक है ना और ये तीनों जो टेरिटरीज हैं वो तीनों टेरिटरीज को जो है इंडिया कंट्रोल करती है आज भी ठीक है और इसी के लिए विवाद है और ये जो है मार्क्स ये जो डिसीजन है यहाँ से इसका जो वर्ब हो गया यहाँ पर ये ये जो डिसीजन जो है ये क्या बताती है चिन्हित करती है डिसाइडेडली डिसाइडेडली का मतलब जानते हैं क्या होता है निश्चित रूप से न्यू फेज इन टाइज ठीक है ना संबंधों में एक नए चरण को जो है वो निश्चित रूप से चिन्हित करती है अंकित करती है वाइल द इशू इज ऑन ओल्ड वन हालांकि यह जो मामला है ना ये पुराना मामला है ये इशू जो है एक पुराना मामला है इट रिसरफेस्ड इन 2019 ये जो है कब वापस आया मतलब कब फिर से पनपा मतलब कि फिर से ये अपना जो है कह सकते हैं ये फिर से विवाद का स्वरूप जो फिर से लिया वो कब लिया 2019 में वैन न्यू डेली जब भारत ने न्यू डेली का मतलब भारत पब्लिश न्यू पॉलिटिकल मैप्स जब न्यू दिल्ली जो है जो पब्लिश किया एक प्रकाशित किया एक, एक पॉलिटिकल मैप्स को क्या करने के लिए टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस उस बदलाव को दर्शाने के लिए वो जो कि बदलाव आया था कब फॉलोइंग द डिसीजन जो एक डिसीजन के बाद आया था 
जो कि पाँच अगस्त को लिया गया था क्या करने के लिए स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ठीक है ना फिर से उसको गठित करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को तो उसके बाद जो है ये डिसीजन जो आ, मतलब कि ये जो डिसीजन लिया था उसके बाद जो न्यू दिल्ली ने एक पॉलिटिकल मैप्स मतलब कि पब्लिश किया था जिसमें इस चेंजेस को दर्शाया जाना था ठीक है ना एंड नेपाल ऑब्जेक्टेड टू द डेफिक्सन और इसको जो है नेपाल ने विरोध किया था इस डेफिक्सन इस चित्रण को चित्रण किस चीज़ का डिस्प्यूटेड टेरेटरी ये जो डिस्प्यूटेड टेरेटरी है ये तीनों ठीक है ना लिपुलेख कालापानी और लिम्पिया धूड़ा ये तीनों टेरेटरी जो है जो कि डिस्प्यूटेड इसमें विवाद है ठीक है उसके चित्रण को जो है नेपाल ने क्या किया था ऑब्जेक्ट किया था उसका विरोध किया था इन 2000 एंड 2014 2000 से 2000 और 2014 में ठीक है ना इंडिया एंड नेपाल एग्री टू होल्ड टॉक्स इंडिया और नेपाल दोनों जो है वो तैयार हुए थे सहमत हुए थे बातचीत करने के लिए ठीक है ना किसके बारे में काला पानी और सुस्ता के बारे में और ये जो ये जो ये मतलब कि टॉक्स जो था विदाउट मच सक्सेस इसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं हुई थी मैटर स्नोबॉल्ड व्हेन इंडिया डिफेंस मिनिस्टर इन ऑग्रेटेड अ सरफेस रोड ओवर द टेरिटरी ये जो है मैटर जो ये बात जो है ये और ज़्यादा तुल पकड़ लिया ये ज़्यादा और ज़्यादा मतलब इस ये बढ़ गया कब जब इंडिया का जो डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री मंत्री जो हैं उसने क्या किया इनोग्रेट किया उद्घाटन किया एक सरफेस्ड रोड का ओवर द टेरिटरी इसी टेरिटरी पर ये जो तीन टेरिटरी है डिस्प्यूटेड टेरिटरी इसी रोड इसी पर जो है ये एक सरफेस्ड रोड का जो है डिफेंस मिनिस्टर यानी कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया इनोग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना किसी चीज़ को वैन नेपाल प्रोटेस्टेड जब नेपाल ने इसका विरोध किया ठीक है ना जब वैन नेपाल प्रोटेस्टेड इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवने ठीक है ना ये इंडियन आर्मी चीफ कौन है जनरल नरवने जो हैं वो उन्होंने सुझाव दिया सजेस्टेड किया मतलब उसने बताया कि इट वाज एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना एट द बिहेस्ट का मतलब क्या होता है एट द बिहेस्ट का मतलब होता है किसी के आदेश से या किसी के इशारे पर ठीक है ना या किसी के कहने पर ठीक है इट वॉज एट द बिहेस्ट ऑफ चाइना तो ये जो था ये चाइना के इशारे पर किया गया था नेपाल के द्वारा एट द बेस ऑफ द रिफ्ट ये जो आधार है ये बेस मतलब जानते ही आधार होता है किसी भी चीज़ का बॉटम जिसको कह सकते हैं और रिफ्ट का मतलब क्या होता है दरार तो दरार जो होता है इसको आप कह सकते हैं सीवियर डिफरेंस कह सकते हैं आप एक तरीके से तो ये जो एक रिफ्ट है एक मतभेद है उसके आ, उसके मतलब कि उसका जो आधार है वो क्या है इज़ द लैक ऑफ डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग ये क्या है लैक ऑफ डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग यानी कि ये डिप्लोमेटिक जानते ही हैं जो कूटनीतिक मैन्यूवरिंग मतलब कुशलता कह सकते हैं आप तो ये जो या युक्ति कह सकते हैं तो ये जो डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग का जो अभाव है जो कमी है वो इस रिफ्ट के बेस पर है ये मतलब एट द बेस मतलब इसके आधार इसके बॉटम में इसके आधार पर क्या है इस रिफ्ट के वो है लैक ऑफ डिप्लोमेटिक मैन्यूरिंग ठीक है डिप्लोमेटिक मैन्यूरिंग क्या होता है कूटनीतिक कुशलता कूटनीतिक युक्ति ठीक है ना वो क्या है ये डिप्लोमेटिक मैन्यूरिंग जो है उसकी कमी वो क्या है ये डिप्लोमेटिक मैन्यूरिंग टू अलाउ अ स्टेप बैक फ्रॉम द ब्रिंग यानी कि ये जो जिस कगार पर जिस मतलब कि संकट के दौर पर जो मतलब कि संकट के एकदम किनारे पर जो पहुंच गए हैं वहाँ से कैसे अपने आप को वापस लें उसके लिए जो डिप्लोमेटिक मैन्यूरिंग होना चाहिए उसकी कमी है इस रिफ्ट के पीछे ठीक है वेल न्यू डेली कंटेंट्स हालांकि न्यू डेली जो है वो कंटेंट्स करता है मतलब करता है यानी कि उसको कहता है वो क्या कहता है दैट इट वॉज कि ये जो न्यू दिल्ली है यानी कि भारत जो है वो क्या था विलिंग था यानी कि विलिंग था यानी कि क्या था वो इच्छुक था किस लिए टू डिस्कस मैटर्स इस पर बातचीत करने के लिए ठीक है ना एट अ म्यूचुअली कॉन्वीनियंट डेट एक पारस्परिक सुविधाजनक तारीख पर ये जो है इस बा, इस पर बातचीत करने के लिए वो विलिंग था मतलब ये इच्छुक था कौन भारत काठमांडू कहता है काठमांडू से इस द एम ई एम ई ए यानी कि भारत का जो फॉरेन अफेयर्स है यानी कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है 
तो ये जो एम ई है हैज़ रिजेक्टेड उसने रिजेक्ट कर दिया खारिज कर दिया दो डेट्स को जो कि सजेस्ट किया गया था नेपाल के द्वारा नेपाल के विदेश मंत्रालय के द्वारा ठीक है ना एम ओ एफ ए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक है नाम केवल चेंज है लेकिन फंक्शन एक ही है एंड हैज़ रूटीनली डिसमिस्ड और वो जो है नियमित रूप से जो है डिसमिस्ड किया खारिज किया रिक्वेस्ट का फ्रॉम नेपाल एम्बेसडर यानी कि नेपाल के राजदूत के द्वारा जो रिक्वेस्ट किया जा रहा था उसको जो है काठमांडू कहता है कि एम जो है वो रूटीनली डिसमिस्ड किया इनकार किया एक तरीके से उसको रिजेक्ट किया उसको आ, मतलब कि खारिज किया आ, ये रिक्वेस्ट क्या किस बात का था फॉर अ मीट एक बैठक के लिए विद द फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव के साथ दैट द एम ई ए सेट कालापानी टॉक्स कुड वेट अंटिल बोथ कंट्रीज हैड डील्ट विद कोरोना वायरस पैंडेमिक फर्स्ट फर्दर इन रेज द ऑली गवर्नमेंट विच हैज पॉइंटेड आउट इंडियाज पार्टिसिपेशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस इन बायोलेक्ट्रल एंड मल्टीलेक्ट्रल मीटिंग्स यहाँ से देखिए यहाँ से शुरुआत है और यहाँ पर खत्म है लेकिन इसमें तोड़ने वाली है यहाँ से देखिए दैट ये जो है शुरुआत है दैट से और दैट ही जो है ये जो है ये इसका कह सकते हैं इसका क्लॉज यहाँ से शुरू हो गया द एम ई ए कि जो एम ई ए ने जो कहा यानी कि जो इंडिया का जो विदेश मंत्रालय ने कहा कि कालापानी टॉक्स जो है कालापानी पर जो बढ़ता है वो उसमें प्रतीक्षा की जा सकती है जब तक कि दोनों कंट्रीज जो है ठीक है वो कोरोना वायरस पैंडमिक से निपटने ले पहली मतलब कि मतलब पहला पहला जो प्राथमिकता है वो कोरोना वायरस से निपटने की कोरोना कोरोना वायरस महामारी से निपटने का है तो उस तब तक जो है कालापानी टॉक्स जो है वो वेट कर सकता है ये जो है फर्दर इनरेज ये दैट ये जो क्लाउज है यहाँ ये दैट मतलब ये पूरा का पूरा हो गया ये पूरा का पूरा हो गया ठीक है ना और ये जो है फिर यहाँ पर आ गया दैट फर्दर इनरेज इसका जो है मेन वर्ब आ गया दैट फर्दर इंटरेस्ट इसने जो है और नाराज कर दिया ओली गवर्नमेंट को जिसने कि विच हैज गवर्नमेंट के लिए विच आया है विच हैज पॉइंटेड आउट जिसने पॉइंट आउट किया इंडिया के पार्टिसिपेशन को बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस इन बायोलेट्रल एंड मल्टीलेट्रल मीटिंग्स जिसने पॉइंट आउट किया इंगित किया क्या इंगित किया इंडिया की भागीदारी को कैसे तो बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कहाँ पर इन बायोलेट्रल मतलब कि द्विपक्षीय और मतलब कि बहुपक्षीय मीटिंग्स में ठीक है मीन इस बीच मिस्टर ओलीज पर्पसफुल मैनर पर्पसफुल मतलब कि जिसका उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं तो ये जो मिस्टर इस बीच जो है मिस्टर ओलीज का जो पर्पसफुल मतलब उद्देश्य पूर्ण जो तरीका है मैनर है इन परसुइंग द अमेंडमेंट मतलब इस संशोधन को आगे बढ़ाने में जो मिस्टर ओली का पर्पसफुल मैनर जो है एट एग्जैक्टली द सेम टाइम उसी समय At exactly the same time as the India-China border standoff bolsters the belief, जब उस समय में जब मतलब कि at exactly the same time as as मतलब when the India-China border, जब India-China border standoff जो है India-China border के बीच border का जो standoff जो कतिरोध है वो bolster करता है bolster मतलब strengthen मतलब किसी चीज़ को मजबूत करना बॉस्टर्स द बिलीफ इस विश्वास को मतलब कि मजबूत करता है किसके बीच एमंग सम कुछ लोगों के बीच ठीक है ना मतलब भारत में इन न्यू डेली दैट ही इज स्पीकिंग कि वो जो है यानी कि ओली जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कर रहा है जो कि उपजा है या पनपा है कहाँ से बीजिंग्स के सपोर्ट से बैकिंग मतलब सपोर्ट से ठीक है बॉन्ड फ्रॉम बॉन्ड मतलब वहाँ से पनपा है ठीक है ना तो He is speaking with confidence, born from Beijing's backing. आगे चलते हैं Regardless of the truth of those uh, accusation, ये regardless जो होता है इसका मतलब होता है despite. और ये जो होता है adverb होता है ठीक है ये adverb होता है ठीक है तो ये जो है regardless of the truth, यानी कि of those accusation, इन आरोपों की सच्चाई क्या है उसके बावजूद ठीक है ना तो इस इन आरोपों की सच्चाई के बावजूद या फिर और हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल या फिर कौन ज़्यादा जिम्मेदार है फॉर द डाउन स्लाइड इन टाइज इस संबंध में जो गिरावट आई है उसके लिए ठीक है उसके बावजूद ठीक है इस द स्पीड 
जिस स्पीड से जिस तेजी से विथ विच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिससे कि ये जो संवैधानिक संशोधन संशोधन जो है वो पारित किया गया है जिस स्पीड से ठीक है ना हैज लेफ्ट लिटिल स्पेस फॉर डिप्लोमेसी नाउ अब जो है कोई भी स्पेस कोई भी जगह नहीं छोड़ा है किसके लिए डिप्लोमेसी के लिए कूटनीति के लिए जो है अब कोई जगह इसके लिए नहीं बचा है ठीक है दैट फिर से वहाँ से शुरू हो रहा है दैट देखिए यहाँ पर हो रहा है ना दैट और फिर जो है ये इसका दैट का क्लॉज जो है यानी दैट पॉइंट आउट कर रहा है अपने क्लॉज के बारे में दैट का मतलब ही है ये पूरा का पूरा ये ठीक है ना दैट द वोट वॉज एनोनमस शुड ऑल्सो इन्फॉर्म न्यू डेली ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ कास्टिंग मिस्टर ओली एलॉन एज द विलेन ऑफ द पीस यानी कि दैट द वोट वॉज एनोनमस यानी कि वोट जो एनोनमस था एनोनमस मतलब सर्वसम्मति जो था ये जो वोट जो पड़ा था ना वो सर्वसम्मति से था ठीक है ना तो एनोनमस का मतलब सर्वसम्मति मतलब जिसमें सारे लोगों का मत हो तो दैट द वोट वॉज एनोनमस शुड ऑल्सो इन्फॉर्म ये जो है न्यू दिल्ली को यानी कि भारत को इन्फॉर्म करना चाहिए था उसको सूचित करना चाहिए करना चाहिए मतलब वो उसके बारे में सूचना देना चाहिए दे देगा या देता है आ, ये देना चाहिए सॉरी ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ फ्यूटिलिटी का मतलब होता है क्या फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ या निरर्थक तो फ्यूटिलिटी मतलब निरर्थकता यानी कि जब भी आई टी वाई किसी के साथ लग जाए तो वो नाउन होता है तो फ्यूटिलिटी ऑफ कास्टिंग कास्टिंग मतलब किसी चीज को उसमें ढालना ठीक है ना तो मिस्टर ऑली को जो है एकमात्र विलेन के रूप में इसके लिए ठीक है ना ऑफ द पीस मतलब ये जो जितने मामले हैं उसके रूप में मिस्टर ओली को केवल विलेन के रूप में खड़ा करना उसकी जो निरर्थकता को ही जो है उसके बारे में न्यू दिल्ली को इन्फॉर्म करता है ये चीज़ ठीक है ना तो वही चीज़ कह रहा है कि ये जो वोट जो था जो कि यूनानमस था ये इन्फॉर्म करना चाहिए था मतलब कि ये जो है जागरूक करना चाहिए था किस न्यू दिल्ली को किसके बारे में ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ कास्टिंग मिस्टर ओली यानी कि ये जो न्यू दिल्ली का जो एक प्रयास था कि मिस्टर ओली को खड़ा करे एक विलेन के रूप में तो वो वो जो वो जो प्रयास जो था वो निरर्थक था और उसके बारे में न्यू दिल्ली को पता होना चाहिए था इट इज़ नेसेसरी ये जो है आवश्यक है द टू नेशंस रिजॉल्व देयर इशूज थ्रू डायलॉग यानी कि दोनों नेशंस जो हैं यानी कि दोनों राष्ट्र जो हैं वो अपने इशूज़ को अपने मामलों को सुलझा लें कैसे संवाद के द्वारा लेस्ट लेस्ट का मतलब क्या होता है लेस्ट जो होता है कंजंक्शन होता है ठीक है लेस्ट का जो मतलब होता है यानी कि ऐसा ना हो आइए दिखाते हैं आपको लेस्ट का क्या मतलब होता है ठीक है ये स्नोबॉल का मतलब जानते ही हैं टू क्विकली ग्रो बिगर और मोर इम्पोर्टेंट तेजी से बढ़ जाना एट द बीएस्ट मतलब किसी के आदेश से किसी के इशारे पर रिगार्डलेस में डिस्पाइट ठीक है लेस्ट का मतलब देखिए कंजंक्शन होता है ताकि किसी को रोका जा सके कोई मतलब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी पॉसिबिलिटी दैट समथिंग विल हैपन कि कोई भी चीज़ हो उस चीज उसकी संभावना से रोकना ऐसा ना हो कि या क्या जाने या नहीं तो इस टाइप के हिंदी में इसके मतलब हो सकते हैं ठीक है तो ये जो आ, कहा जा रहा है कि इन दोनों नेशन को जो है आवश्यक है कि अपने इशू को जो है वो डायलॉग के थ्रू सुलझा ले लेस्ट ऐसा ना हो कि दे फेस मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कि वे दोनों जो है ये दोनों नेशन जो इंडिया नेपाल जो है वो सामना करे किस चीज़ का कहीं ज़्यादा कहीं ज़्यादा गंभीर परिणामों का ठीक है द मोदी गवर्नमेंट हैज़ इन द पास्ट ये जो मोदी सरकार है भारत में है उसने पास्ट में क्या किया था has not flinched has has in the past not flinched मतलब past में अगर देखेंगे तो मोदी government जो है वो पीछे नहीं हटा था यानी कि कोई भी चुक नहीं की थी from taking tough measures यानी कि कड़े कदम उठाने से कभी भी पीछे नहीं हटा था ठीक है past में has in the past not flinched flinched मतलब पीछे हटना या डर जाना ठीक है ना फ्रॉम टेकिंग टफ मेजर्स इंक्लूडिंग जिसमें शामिल क्या है 2015 ब्लॉकेट ये 2015 का नाकाबंदी था जिसमें जो है ये इंडिया का लैंड लॉक्ड ये लैंड लॉक मतलब जमीन से घिरा हुआ है उधर से चाइना से घिरा हुआ है इधर से इंडिया से घिरा हुआ है ठीक है तो ये लैंड लॉक जो नेवर है जो कि नेपाल है उसने ये जो दो में ब्लॉकेट किया गया था जिससे ये सीवियरली अफेक्टेड हुआ था ठीक है यानी कि बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था 
the only government which seeks to build its legacy by overturning what it calls unequal agreements made by the monarchy could also cause a security nightmare for India if it opens up other parts of their long boundary and reverses all commitments on open and unsecured border posts. ठीक है यहाँ से लेकर कहानी यहाँ तक है भैया तो इसको आप देखेंगे कैसे ये जो ओली सरकार जो है जो चाहती है क्या करना अपनी लिगेसी अपना धरोहर अपना कह सकते हैं एक विरासत बनाना कैसे बाय ओवरटर्निंग ओवरटर्निंग पलट कर किस चीज़ को व्हाट इट कॉल्स अन एग्रीमेंट जो ये कहती है कि यह जो है असमान समझौता है जो कि मोनार्की के द्वारा यानी कि राजतंत्र के द्वारा किया गया था वो असमान मतलब कि समझौते को पलट कर ये क्या करना चाहती है एक विरासत बनाना चाहती है ठीक है कुड ऑल्सो कॉज ये जो है इसके कारण जो है क्या होगा ये एक पैदा करेगा क्या एक सिक्योरिटी नाइट को यानी कि सुरक्षा से संबंधित कठिनाई को पैदा करेगा नाइट मतलब कि दुस्वप्न ठीक है ना नाइट जो होता है दुस्वप्न होता है मतलब खराब स्वप्न एक तरीके से खराब चीज यानी कि डिफिकल्टी आप कह सकते हैं तो ये जो है एक पैदा करेगा मतलब किस क्या पैदा करेगा एक सिक्योरिटी सुरक्षा संबंधित जो है कठिनाई पैदा करेगा किसके लिए इंडिया के लिए यदि इफ इट ओपन सब यदि ये खोल देता है अदर पार्ट्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउंड्री लॉन्ग बाउंड्री का जो इसका जो लॉन्ग बाउंड्री है इंडिया के साथ उसका दूसरे हिस्से को अगर ये खोल देता है और रिवर्सेस और वो बदल देता है मतलब कि सारे कमिटमेंट्स जो पुराने कमिटमेंट्स हैं जो जो कि इसने किए थे ऑन किस पर ओपन एंड अनसिक्योर्ड बॉर्डर पोस्ट पर ठीक है ना जो इसने ओपन अनसिक्योर ऐसा मतलब कि बॉर्डर पोस्ट जो कि अनसिक्योर्ड है जहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है ठीक है तो जहाँ पर सिक्योरिटी का अभाव है ठीक है तो अनसिक्योर्ड बॉर्डर पोस्ट जैसे आप विराटनगर जाएंगे तो अनसिक्योर्ड बॉर्डर पोस्ट है ये ठीक है तो ओपन ऑन अनसिक्योर्ड बॉर्डर पोस्ट को अगर के ऊपर जो इसका ओल्ड कमिटमेंट्स है जो पुराने प्रतिबद्धताएं हैं अगर उसको वो बदल देता है और जो लॉन्ग बाउंड्री है उसके दूसरे पार्ट्स को अगर ये खोल देता है तो ये इंडिया के लिए क्या साबित होगा एक सिक्योरिटी नाइट साबित होगा बोथ साइड्स दोनों पक्ष जो हैं ठीक है ना दोनों पक्ष क्या करेंगे मूव्ड क्विकली दिस वीक ये दोनों पक्ष जो है आ, ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़े इस सप्ताह किसके लिए टू मैनेज द फॉल आउट फॉल आउट का मतलब नेगेटिव रिएक्शन कह सकते हैं आप नेगेटिव रिजल्ट्स कह सकते हैं टू मैनेज द फॉल आउट ऑफ बॉर्डर फायरिंग बाय नेपाली नेपाली पुलिस ऑन अ ग्रुप ऑफ इंडियंस दैट लेफ्ट वन डेड यानी कि ये जो फॉल आउट हुआ है किस चीज़ का बॉर्डर फायरिंग यानी कि सीमा पर जो है फायरिंग किया गया था किसके द्वारा नेपाली पुलिस के द्वारा किसके ऊपर ऑन अ ग्रुप ऑफ इंडियंस मतलब कि एक समूह था इंडियंस भारतीयों के उसके ऊपर जो है नेपाली पुलिस के द्वारा जो फायरिंग की गई थी बॉर्डर फायरिंग ठीक है जिसमें एक व्यक्ति मारे गए थे दैट लेफ्ट वन डेड तो उसका जो परिणाम है उसको मैनेज करने के लिए ये दोनों पक्ष जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़े ठीक है द सेम एलाक्रिटी ये जो इसी टाइप का एलाक्रिटी एलाक्रिटी का मतलब क्या होता है स्पीड एंड ईगरनेस तत्परता जिसको कह सकते हैं स्पीड कह सकते हैं या ईगरनेस मतलब कि जिस ईगरनेस से तो जिस स्पीड और जिस ईगरनेस से जो उत्साह से जो मतलब इसको तत्परता भी कह सकते हैं आप तो जिस आ, सेम तत्परता से जो मतलब सेम तत्परता इसमें ज़रूरत है किस चीज़ के लिए ज़रूरत है टू मैनेज मैनेज करने के लिए द फॉल आउट ऑफ सैटरडेज अमेंडमेंट वोट यानी सैटरडेज को जो अमेंडमेंट वोट हुआ है उसके निगेटिव इफेक्ट्स को निगेटिव रिजल्ट को मैनेज करने के लिए उतना ही तत्परता से उतना ही तत्परता की जरूरत होगी या जरूरत है ऑन द वंस सेलिब्रेटेड किस पर ऑन द वंस एक कभी जो है वो सेलिब्रेटेड मतलब होता है फेमस ठीक है ना फेमस स्पेशल रिलेशनशिप किसके बीच बिटवीन द टू कंट्रीज जो कभी दो कंट्रीज के बीच जो स्पेशल रिलेशनशिप हुआ करता था जो बड़ा फेमस था उसके लिए ठीक है ना तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें और लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार